credo niente di troppo particolare, io sono Don Paolo ovviamente sempre, da un anno vescovo ausiliare della diocesi di Roma, quindi il Papa mi ha fatto questo scherzo circa un anno fa di volermi come suo ausiliare, noi siamo una squadra, diciamo un gruppo di vescovi che aiutano il Papa, che è il vescovo di Roma, nella gestione pastorale di tutta la diocesi, di tutta la realtà che è ovviamente è molto grande e molto complessa. La mia storia personale nasce tanti anni fa, ovviamente nasco in Borgata, sulla via Casilina, torno a poco, poco distante da Torbella Monaco, poi nel 97 mi chiedono di andare a fare il parroco a Torbella Monaca, e dopo in altre, altre due esperienze di vice parroco in altri due quartieri, ricordo ancora l'esortazione del, dell'allora cardinal vicario Ruini, Camillo Ruini, che mi chiamò e Torbella Monaca ancora faceva un po', come dire, non dico paura, ma insomma, dice, ma quando mi disse guarda ho pensato che tu andrai a fare il parroco, ah, dico, ero abbastanza giovane, dico, e mi guarda e mi fa, ma non ti preoccupare, come con quell'accento romagnolo che lui aveva, che lui ha, dice ormai è una parrocchia come tutte le altre. Ebbi a dirglielo, a ridirglielo tempo dopo in una sua visita alla parrocchia di Eminenza, la ringrazio di avermi fatto fare, che ho iniziato a fare questa esperienza umanamente così ricca, ma questa non è una parrocchia come tutte le altre. Una parrocchia molto particolare, perché è una parrocchia che si identifica come sempre con, con il territorio, con la zona, ed è una zona dove c'è tanta sofferenza. Io l'ho vissuta intensamente per un po' di anni, non tantissimi, otto anni, fino al 2005, poi sono stato chiamato a un altro ministero, il seminario, fino appunto a un anno fa che sono stato chiamato appunto a fare il vescovo, e lì veramente si sentivo i dati, i numeri, l'incontro quotidiano con le povertà di ogni genere. Era interessante capire, cogliere come eh, si, la gente telefonava in parrocchia per ogni cosa financo a quando mi chiamavano spesso da un Paolo mi sei otturato il lavandino del bagno e dico vabbè io me ero, e me ero attrezzo c'avevo una cassettina di ferri in macchina e in alcune occasioni ovviamente eh, non ci vedete fatevelo dire dai miei collaboratori in alcune occasioni dove vedevo che la situazione era più particolarmente impegnativa chiaramente mi facevo aiutare da, da, da alcuni volontari del mestiere insomma no? in prima c'era un idraulico i problemi idraulici erano all'ordine del giorno allagamenti, eccetera, perché chiaramente gli, gli intensivi popolari non è facile gestirli, no? chi li gestisce eccetera, eccetera. comunque c'è un'esperienza umanamente molto, molto ricca, perché la povertà ti fa incontrare la verità delle persone, perché in quei luoghi, in quelli come in altri luoghi, poi da una decina d'anni come Francesca sa, eh, diciamo così, frequento molto spesso i campi rom di Roma e, e quindi abbiamo rimesso in moto un po' di cose, fino alla recentissima visita di ieri del Cardinale Vallini al campo di Castel Romano, non c'era mai stato, quindi gli ho preparato, gli ho infiocchettato questa primizia, è rimasto così, e dice non ha dormito tutta la notte, e l'ha anche dichiarato su qualche giornale, eccetera, e dicevo perché la povertà ti fa incontrare la, la, le persone nella verità di loro stessi. Io pensavo, ho sempre pensato, nel Vangelo, che è appunto il libro che ispira e che, che guida tutti i cristiani, e nel Vangelo Gesù definisce la povertà, da una parte la descrive in alcune situazioni come qualcosa su cui intervenire, ma dall'altra parte...